നമസ്തേ ഞാൻ മായാ മേനോൻ ഇന്നൊരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം എന്ന് കരുതിയാണ് വന്നിരിക്കണേ അതിങ്ങനെയാണ് ഇന്നലെ ഒരു പേപ്പർ കട്ടിങ് വായിക്കുകയുണ്ടായി അതല്ല ഒരു ന്യൂസ് വായിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു സെൻസേഷണൽ ന്യൂസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു അത് പൂനെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മലയാള പത്രത്തിൻ്റെ പേപ്പർ കട്ടിങ് ആയിരുന്നു അത് അതെന്തൊരു സുഹൃത്ത് അയച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് വായിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് വെറുതെ ഒരു വാർത്തയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അത്ര വലിയ സീരിയസ് ഇഷ്യൂ അല്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കുറേ പോയിൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചതോടുകൂടി എനിക്കതൊന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് അരിയിൽ നമ്മളെ കേരളീയരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ആഹാരമാണ് അരി ആഹാരം അപ്പോൾ ഈ അരി അഥവാ ചോറുണ്ണാത്ത മലയാളികൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് വണ്ണം കുറയ്ക്കാനൊക്കെ നോക്കുന്നവരൊഴികെ അവർ പോലും എല്ലായ്പ്പോഴും കഴിക്കാതൊന്നും ഇരിക്കില്ല സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കും അപ്പം ഇത്ര ഇത് ഇതൊരു പ്രധാന വിഭവമായിരിക്കും ഇതൊരു പ്രധാന ഭക്ഷണമായിരിക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ട സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് അരിയിൽ ആർസനിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഷമുണ്ട് ഒരു ടോക്സിൻ ഈ ആർസനിക് എന്താണ് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ അതായത് ഭൂമിയുടെ പുറംപാളിയിൽ ലാൻഡിലായാലും എയറിലായാലും വാട്ടറിലായാലും അജൈവമായിട്ട് അതായത് ഇൻഓർഗാനിക് ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ആർസനിക് ഒരു ഒരു പദാർത്ഥം ഈ ആർസനിക് അതിൻ്റെ ഇൻഓർഗാനിക് ഫോമിൽ ഭയങ്കര വിഷമാണ് ഈ നോർമലി ഈ ഇൻഓർഗാനിക് ഫോമിലുള്ള ആർസനിക്ക് ഒരു ചെടികളിലേക്കും വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നെൽച്ചെടിയിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ഇതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആർസനിക് ഫിക്സിങ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജീവി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആർസനിക് ഫിക്സിങ് ബാക്ടീരിയയെ ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല കാരണം നമ്മൾ മനുഷ്യർ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അനേകം ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും കെമിക്കൽസും ഈ ചെടികളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയ പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിച്ചു പോയി അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഈ ബാക്ടീരിയ പില്ലിങ് എന്താ ഈ ആർസനിക് എന്ന് പറയുന്ന വിഷത്തെ നെല്ലിൻ്റെ വേരിലൂടെ ആകീരണം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ തടഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഈ ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അല്ല അതില്ലാതാകുമ്പോഴുള്ള ദോഷം മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ ആർസനിക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നെല്ലിൻ്റെ വേരിലൂടെ അത് നെല്ലിൽ എത്തുന്നു അത് നമ്മൾ അരിയായിട്ട് ചോറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മലയാളികൾക്ക് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരായിരിക്കും മലയാള നല്ല മലയാളിയാണ് നല്ല എന്താ പറയുക ഗ്രാമീണതയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ കഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം കഞ്ഞി ഭയങ്കര സത്താണ് ഭയങ്കര ആരോഗ്യമാണ് എന്നാണ് ഇതുവരെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ആർസനിക് ഫിക്സിങ് ബാക്ടീരിയ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതായതോടുകൂടി നമ്മുടെ മനുഷ്യർ മനുഷ്യരുടെ ഈ കെമിക്കൽസിൻ്റെയും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ കീടനാശിനികളുടെയും രാസവളങ്ങളുടെയും തുടർച്ചയായ ഉപയോഗം മൂലം അവ നശിച്ചില്ലാതായതോടുകൂടി ഈ ആർസനിക് എന്ന ഈ പദാർത്ഥം ഈ വിഷം ഡയറക്റ്റ് ഈ നെല്ലിലൂടെ അരിയിലൂടെ ചോറിലൂടെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രതിവിധി എന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന നാഷണൽ കെമിക്കൽ ലബോറട്ടറി പൂനെയിലെ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഒ ജി ബി നമ്പ്യാർ എന്ന അദ്ദേഹം ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ മണ്ണിലൂടെ ഈ ചെല്ലുന്ന ഈ ആർസനിക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ചെന്നിട്ടാണല്ലോ ഇത് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ തടയണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം പ്രതിവിധി ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് ഇവർ യുനെസ്കോയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇവരുടെ യുനെസ്കോയുമായി ചേർന്നാണ് ഈ ഗവേഷണങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് കൂടുതൽ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ നഷ്ടം വ്യാ എല്ലായിടത്തും ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും മനുഷ്യർ കെമിക്കൽസും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യലോ അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ മൊത്തം എവിടെയെല്ലാം ഈ ചെടിയുടെ ഈ നെല്ലിൻ്റെ ഇതുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഈ ആർസനിക് ഫിക്സിങ് ബാക്ടീരിയ പോയതോടുകൂടി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അരിയിൽ ഈ വിഷം ഉണ്ട് എന്നാണ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവർ ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ഏജ
ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനപ്രകാരം നമുക്ക് ഡയബറ്റിക് അതായത് സമയത്തിന് മുൻപ് വരുന്ന ഡയബറ്റിക് പിന്നെ ഈ എന്താ പറയുക ക്യാൻസർ മറ്റു മാരക രോഗങ്ങൾ സ്കിൻ ഡിസീസസ് എന്താ പറയുക ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ വിഷത്തിന് അത്രയും പവറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും വൃക്ക തകരാറിലായി ചെറുപ്പം ആളുകൾക്ക് വൃക്ക തകരാറിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും കഴിക്കാത്ത പാവം വീട്ടിലത്തെ ആളുകൾക്ക് കിഡ്നി പോയി ഇതുപോലെ തന്നെ വൃക്ക തകരാറിലായി അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ മാരക രോഗങ്ങൾ ക്യാൻസർ അപ്പം നമ്മളാരൊക്കെ ഇവരൊന്നും ഒന്നും ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുകയും അവർ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ ഒന്നും അല്ലല്ലോ എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ വരണേന്ന് അപ്പം ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ചോറിലൂടെയാണ് ഈ വിഷം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ലോ പോയിസൺ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ തടയാമെന്ന് അവർ അവർ വീണ്ട് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ പൂനയ്ക്കടുത്തൊരു പൂനയിൽ ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ട് വർഷം മുൻപ് പൂനെ സർവകലാശാലയിൽ ഒരു മലയാളി ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥി പൂനയ്ക്കടുത്ത് ടിക്കോണ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ പോയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തി അവിടുത്തെ ഈ നെൽച്ചെടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കേരളത്തിലെ നെൽച്ചെടികൾ ബാക്കി അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തെയും പഠനം നടത്തുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അവർ ടിക്കോണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിൽ പോയി നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യം ഉണ്ടായി ഈ ടിക്കോണ എന്ന് പറയുന്ന പൂനയ്ക്കടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിലെ നെൽച്ചെടികളിൽ ഈ ആർസനിക് വിഷം കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ അന്വേഷിച്ചു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത് സാധാരണ എങ്ങനെ നമ്മൾ നെൽച്ചെടി വയലിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാണല്ലോ നിൽക്കുക അപ്പം ഈ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചെടികളിൽ ഇത് കൂടുതൽ ആകീരണം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണത്രേ ഈ ടിക്കോണ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കരകൃഷിയാണ് ചെയ്യുന്നത് കരകൃഷി മീൻസ് മേ ബി വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് അവർ ഡ്രൈ ഫാമിംഗ് ആയിരിക്കും ഡ്രൈ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് ആയിരിക്കും നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കരകൃഷി നടത്തുന്നതിലൂടെ അവർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒന്ന് ഈ ആർസനിക് വിഷത്തിൻ്റെ അംശം അതിൽ ആ അരിയിൽ കുറവുണ്ട് രണ്ടാമത് സാധാരണ ഈ ആർസനിക് വിഷം വരുമ്പോൾ നെൽച്ചെടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഈ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇതെത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊരു തയാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വൈറ്റമിൻ ഉണ്ട് ഇത് നെല്ലിൽ നിന്ന് അരിയിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടതാണ് ഈ അരിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ തയാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറ്റമിൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിക്കും ഈ ആർസനിക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ തയാമിൻ പോകുന്നതോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റിസ് ആവുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പഞ്ചസാര വിഘടിക്കാനുള്ള ശേഷി നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഇല്ലാതാവും തയാമിൻ ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണത്രേ നമുക്ക് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാത്ത പെട്ടെന്ന് ഒരു കാരണം പോലും ഇല്ലാതെ സാധാരണ ചോറ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാവുന്നതും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കേട്ടോ ഈ എന്താ പറയുക എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ അർബുദം കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അപ്പം ഇവർ കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തി ഇപ്പോൾ ഈ കരകൃഷി ചെയ്യുകയും ഈ ആർസനിക് ഫിക്സിങ് ബാക്ടീരിയയെ വീണ്ടും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ചെയ്താൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതിനൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് അവർ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ഇതിന് വേറൊരു കാരണം ഈ തയാമിൻ എന്ന് പറയുന്ന വൈറ്റമിൻ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിതിവിടെ ഈ വീഡിയോ ഇടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്താണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കോവിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മൾ അതിനൊരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതിനൊരു മെഡിസിൻ ഇതുവരെ കൺഫേം ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ചും എന്താ പറയുക പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തും അതായത് അതിനെ തടയാൻ വരാനുള്ള സാധ്യതകളെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടുമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിന് ഏറ്റവും വേണ്ട കാര്യം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ തയാമിൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന നമ്മൾ സാധാരണ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചോറിലൂടെ നമ്മൾ ഈ തയാമിനെ നശിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ അപകടകരം അപകടകരമായ രീതിയിൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ അപകടത്തിലാവുകയാണ് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഈ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ വേഗം നമ്മളെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുമാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഇത്ര പ്രാധാന്യമെന്ന്
നല്ലവണ്ണം അരി ഒരുപാട് തവണ കഴുകിയാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ലവണ്ണം കഴുകി വേവിച്ച് നല്ലവണ്ണം തിളപ്പിച്ച് ആ കഞ്ഞിയാവുമല്ലോ ആ കഞ്ഞിയാവുന്ന സമയത്ത് അത് ഫുൾ ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് ചോറ് മാത്രമാക്കി എടുക്കാൻ വേണം കുക്കറിൽ പാചകം ചെയ്യരുത് കുക്കറിൽ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും അത് ആ കഞ്ഞി അതിനായിലേക്ക് അബ്സോർബ് ആവുകയാണ് ചെയ്യണേ വറ്റിലേക്ക് പിടിക്കും അപ്പോൾ വിഷം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങൾ രണ്ട് എന്താ പറയുക ഇതിനുള്ള റെമഡി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ കഞ്ഞി ഉപയോഗിക്കരുത് കുക്കറിൽ അരി പാചകം ചെയ്യരുത് ഈ കഞ്ഞി മുഴുവൻ ഊറ്റിക്കളെ എത്രത്തോളം വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് എത്രത്തോളം അത് തിളപ്പിച്ച് അത് അത് അരിച്ച് മാറ്റി കളയുന്ന അത്രയും ബെറ്ററാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം ആരാണ് ഈ നാഷണൽ കെമിക്കൽ ലബോറട്ടറിയുടെ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഒ ജി ബി മേ നമ്പ്യാരാണ് ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരും നമ്മുടെ വീട്ടുകാരും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടണം അവർക്ക് ഒരു ആപത്തും വരരുത് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് സോ നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലോ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ അറിവുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്തിനാണ് ഇത് ഈ നമ്മൾ ചോറ് ഉണ്ടോളൂ ഉണ്ണണ്ടെന്ന് പറയണില്ല പക്ഷേ ഈ കഞ്ഞി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഈ ഇതിന് രണ്ട് ഈ പ്രതിവിധി ഇത് കൃത്യമായിട്ട് തെളിഞ്ഞത് മാറി ജൈവഗുണങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്ത് ഈ ആർസനിക് ഫിക്സിങ് ബാക്ടീരിയ പ്രകൃതിയിൽ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ കഞ്ഞി വെള്ളം ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്നാണ് അറിവുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം അത് നിങ്ങളോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ എല്ലാവരും ആരോഗ്യത്തോടെയും ആയുസോടെയും കൂടി ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു